。我一干妈，开望还没来，大概是睡晚了。你打电话给他。呃，我不敢，因为这不是我职责能够做的事。李总，你到家里去看看，周总是出门了呢，还是睡死了？哦，是是是是是。周总，周总，车还在外面，周总应该在里面才对。周总，周总，周总。哎，今天怎么那么早出门啊？今天建平妈妈过生日。两个孩子也都回去，我想早点过去，陪他们玩一会儿。哦，哎，那凯文会去吗？这种场合他去肯定不合适啊。嗯，也是啊。这可怜天下父母心，相信小诗和豆豆终究有一天会理解你的苦心的。喂，小万。周总出事了。周总出事了。找到周总了吗？周总说，挺不舒服，不想出门。知道了，明摆着是故意的，存心过作对。喂，干妈，您找到周总了吗？凯文身体不舒服，让他休息吧。莎莎，你一个人去行吗？当然可以啊，干妈你放心。我一定会完成你交代的任务，不会让您失望的。哎呀，小万，你来的正好。嘉文怎么说呀？沈老板说了，他马上买下班机票回来。他回来就好了，李总那边还需要他去应对呢。是啊，以李总的性子，万一追究起来，肯定吃不了兜着走。这先不让他知道，是怕他胡思乱想，等医院那边出了结果，再让他知道也不迟呀。我明白，这也是善意的隐瞒嘛。警察同志。这到底怎么回事啊？初步判断是小偷潜入室内行窃，被发现以后啊，企图杀人灭口。哎，这被害者是什么人啊？是这房子的主人吗？呃，这个房屋主人是农场老板李广生，他人去外地了，不过他儿子正在赶回来的路上。那那这被害者到底什么身份呀、啊？啊，我也不太清楚，我是附近开餐馆的。呃，这样吧，他儿子回来，我叫他马上跟你们联系。被害者醒过来以后啊，立刻通知我们。啊，好的，副队。医生，情况怎么样了？换导演我工作的先生已经恢复好了，他的脑部有淤血，先拍到 CT， 等情况确认以后再说。好的，谢谢。这是住院的脚部单日，先置入柜台办理手续。好的。嗯、之前那么严重的病，都能挺过来。这点小伤算不了什么的，一定会好起来的。徐姐，我哥现在情况怎么样了？哦，人还没醒，但是大夫说，即便是醒了，也要留院观察一个星期。奇怪，农场在郊外，平时根本不会有陌生人出入，怎么会发生这种事儿呢？警察搜查已经完毕了，现在只有等调查结果了。最麻烦的，恐怕是要怎么跟他妈妈交代吧。以我姑妈的个性，要是让她知道，肯定又把我哥抓回到她的势力范围之内。她会把所有的事儿啊都赖在秦姐身上，这事儿不弄个鸡飞狗跳的，绝对收不了场。不是，这
跟秦静姐有什么关系啊？那现在怎么办？只能继续善意的欺骗了，秦姐，那你的意思呢？我，我没什么想法。我现在只是想能陪着凯文度过这个难关吧。那行，这事就这么定了。我现在马上去处理。哎，嘉文，哎，你待会儿别忘了去刑警队一趟。你放心吧，我心里有数啊。嗯、为什么要请一个星期的假，连电话也不接？他到底在搞什么鬼嘛？哥说他最近心情不好，想出去散散心，所以跟您请假了。他人在哪儿呢？出发了。你没跟我说实话。我说的都是真的，不信您去问呐。我问谁啊？躲得人影都见不着，问谁去啊？我去问汪琴啊。哎，不不不不，这事跟琴姐一点关系都没有。哥是自己一个人去的，是吗？啊，哥是这么跟我说的。哼，他说什么你就信什么呀？姑妈，明摆着就是要逼我就范，一点商量的余地都没有。我准不准假还不是一回事啊？姑妈，您别生气了，再生气啊会长皱纹的。你少哄，净帮着你哥说话。姑妈，我怕你，也怕我哥，我就像一个夹心饼干一样，夹在你们俩中间，两头都要帮，两头都不落好，我这样很辛苦的，您别再为难我了。少给我油嘴滑舌，你去跟他说，马上给我回来上班。嗯，这。你去不去啊？好，好，好，我去。你找人让他过来。你说什么？呵呵，我什么也没说。姑妈再见。切，臭小子！董事长心情不好，你去哄哄他。干妈，我回来了。莎莎回来了。这次参加赵总公司的周年庆，认识了好多老板，大家都说很想跟我们杰普合作。我想我们公司今年的案子接不完喽。莎莎，还好有你在，光靠开文，气都把我给气爆了。周总他又怎么了吗？他既然一声不响的请了一个星期的假，说是要去散心，手机也不开。真不知道在搞什么鬼，干妈，您先别生气。周总做事一向很有条理，不可能无缘无故会这么做。我想一定有他的原因吧。我也是这么想的，可是，可是我真的不知道该怎么办才好呢。您先别担心，我会想办法调查。如果有任何消息，马上告诉你。醒了，我怎么会在这儿啊？你回到家的时候被别人偷袭了，敲晕了头，所以才送你来医院的。啊？怎么了？是哪儿不舒服吗？没事，我有点口渴。我给你倒水。你一直都在陪我，辛苦你了。只要你能赶快醒过来，辛苦一点没什么的。啊，来，小心。我妈她知道这个事儿吗？嘉文已经替你瞒过去了。还请了一个星期的假呢，不能让我妈知道
，让我妈知道的话，就伸出一对手来。凯文哥，你醒了，太好了，这下我们就放心了。你都不知道啊，你昏迷的时候，晴晴姐有多担心你，就像日活上的蚂蚁似的，一分钟都不肯离开你啊。喂，来了就要笑话我吗？我哪有笑话你啊！我句句属实。不要有把柄抓在我手上。你来的正好，替我照顾一下凯文。我回一趟出版社去请个假，很快就回来。你慢慢来，不要着急。不会太久的，有事儿的话给我打电话。你放心去吧，这有我呢。那我走了。慢点啊！你命可真好，这任何时候呢，就有一个对你死心塌地、不离不弃的人陪着你。我在想啊，我要是哪天病了，只能是孤家寡人一个了。你也可以啊。我哪有啊？以前还有晴晴姐，现在都被你给拐跑了。嘉文呢？他每天都在念叨你。他那是弟弟，是另外一回事，好不好？他年纪也不小，那比我小就是弟弟。再说了，我的人生字典里面就没有姐弟恋这回事。行了行了，你刚醒，要不先躺下休息一会儿。你又来帮忙啊？是啊，我刚好路过，就上来看看有没有什么需要帮忙的。你帮了我们出版社这么多忙，真是应该好好谢谢你。没事，打发时间嘛。你看起来好累哦，心里不舒服啊？没有，只是昨天晚上在医院，所以没有睡好。去医院了？你怎么了？不是我，是我朋友。好在人已经脱离危险了，清醒过来也就没什么太多问题了。你的朋友啊？是出车祸吗？不是车祸，是意外。王姐，小梅说你找我。啊、哦，我可能要请一个星期的假，手头上有些工作想让你交接一下。啊，好的，那咱们那边说吧。好，你先忙。嗯。昨天在医院没睡好，又要请一个礼拜的假，跟考完请假的天数一样，难道？干爸，啊，哎，你这是平常造型用的啦？哦，我有周总的消息了。凯文在哪里啊？在医院，情况好像挺严重的。你怎么知道的？这个我之后再慢慢跟你解释。现在最重要的是找到周总的具体下落。姑妈，你怎么来了？你早跟我说一声，我开车去接你多好。你怎么来了？打车还是？开文明明进了医院，你居然骗我说他度假散心去了。你拿我当什么了？你眼里还有我这个姑妈吗？您您怎么知道的？你管我怎么知道的？走，带我去医院。哎，姑妈姑妈，我是知道我哥在医院，但是我不知道是哪家医院呀。还想骗我是吧？我不敢，我真不知道。不说是吧？行啊，我给你爸打电话，让他来问你。哎，姑妈，别别给我爸打电话了。那你说吧。说呀。哎呀，我不能说，我答应我哥保密的，我说出来太不仗义了。再说了，我哥现在不想见你，你们见了面肯定是一顿吵，何必呢？我保证，只要是我哥休假结束，马上去公司上班，嘿嘿，不会有事了啊！你保证得了什么呀？啊，不会有事儿。你忘了你哥的身体啊？万一他肝病复发有个什么，你担待得起吗？好，那我带您去。走，你说，他为什么住的院？再骗我，看我怎么收拾你！我不敢了。
就要住院，要住一个星期啊，会闷死，得找点事儿干才行。想不想看看书？有什么好的推荐吗？我能到处有几本，明天可以给你带过来。嗯。要喝水吗？住院不是因为我，那为什么要瞒着我呀？明摆着是做贼心虚嘛！你到底安的什么心呀、啊？非要理解我们母子的感情，连他住院了都不让我知道，太过分了！你可不可以不要这样说话吗？伯母，你可以不喜欢我，但是请您不要冤枉我。冤枉你？要不是因为你，开文会单独住到农场去吗？还在这过装无辜呢？你就想让他可怜你是不是？妈，那是我跟你之间的事情，跟王琴没有关系，好吗？不要往他身上扯。怎么没关系啊？自从你跟他好了以后，我们俩总是起冲突，连住院那么大的事儿，你都要瞒着我。瞒着你，瞒着你是因为每次扯到王琴的事情，都会不分青红皂白，都会像现在这个样子。开文，妈这么做都是为你好啊。你一个堂堂大公司的总裁，有大好的前程，为什么偏要跟一个离过婚、生过孩子的女人在一起呢？我要跟谁好是我的自由。可你是我的儿子，我不能看着你自毁前程啊！妈，你够了。好了，你们别吵了，我走就是了。秦卷，开门。开文，你听妈妈的劝啊，不要跟那女人在一起，她只会害了你的啊！怎么了？疼疼啊！怎么了？秦姐，秦姐，秦姐，对不起啊，我姑妈不知道从哪知道我表哥住院的消息，硬逼着我带她来，我。没关系，这也不能怪你。我跟你说啊，我姑妈脑子里有一台缺点放大器，她一旦看不上谁，就算你什么也不干，她也会挑出无数的毛病的。我原本只是以为她看不上我，可是没想到她竟然把我想成挑拨离间的卑鄙小人。姑妈就是那种人，特别自我，恨不得全宇宙都围着她转。她也未必是特别痛恨你，只是不能容忍有人挑战她的权威，所以就会把你的缺点呀放大无数倍。甚至呀、啊，有时候还无中生有的，会编出很多理由来，让他自己相信自己是对的。秦姐，他刚才说的那些话，你别太往心里去啊。要是他骂我的，我全记着，我早就得抑郁症了。我知道你是在安慰我。我原本一直把你当做孩子来看，可是没想到你早就长大了。谢谢你啊，嘉文。别客气，秦姐，你再夸我，我可是会骄傲的。刚夸完你成熟了，又变回小孩子了。我没事的，你放心吧，赶快回去吧，要不然你姑妈找不见你，回头再看见你，又好拿着放大器去照你了。好，秦姐，那我先回去了，咱们保持联络。知道吗？他都把人带医院去了。切！喂，贝贝，怎么回事啊
我白天打你电话一直打不通。哦，我白天在医院，那边信号可能不好。医院？你去医院干嘛？说来话长，你找我什么事儿啊？你明天有空吗？我刚请了一个星期的假，怎么了？太好了，那你明天陪我去趟医院吧。你去医院干什么呀？嗯，怎么样？挂好了吗？挂好了，三十五号。哦，那还早着呢。是啊，且等。陪我去看一下凯文吧，顺便把书拿给他。凯文住院了，肝病又犯了。不是，回家的时候遇见留守的小偷，结果没想到可能是怕认出来吧，动手伤人了。凯文，妈妈帮你安排一家更好的医院啊。我不想转院。现在进去，万一毛都冲着我来，麻烦就大了。等一下送完书，我就陪你过去检查。嗯，好的。你怎么就那么不听妈妈的话呢？我看我还是别进去了，你帮我送进去吧。我帮你送进去。贝贝，凯文，这是汪启亮我给你的。他人呢？他在外面，不想进来。你去看看。他不进来，我出去好了。哎，我去看看，你好好休息。你是脸皮厚呢，还是装给我看呢？明知道我讨厌你，还要死皮赖脸的纠缠我。你到底想贪图我们家什么？我只是来送两本书。为什么不自己拿进来？原因您知道。是你那点勾引男人的小把戏，在我面前耍不开，不敢见我。既然不敢见我，就滚得远一点，让我永远都不要见到你。伯母，我的忍耐是有限度的。是我在忍耐你吧？我告诉你。你要是再敢纠缠我儿子，别怪我对你不客气。是你儿子纠缠汪晴，有本事你去找你儿子去啊！不要在这里仗势欺人。你这个不修口德的老巫婆，以为有几个臭钱了不起啊？没想到你穿的挺体面的，怎么就不会说一句人话呢？也难怪你儿子受不了你，不愿意跟你住在一起。你谁呀、啊、你？什么东西？管我的家务事？我是汪晴的好姐妹。他的事就是我的事，你骂他呢，就等于骂我。怪不得你儿子到现在都不结婚，就是被你这个老妈吓的吧？简直就是个泼妇！你骂谁啊？在这里大家都能看明白，到底谁像泼妇？贝贝，汪晴脾气好，不跟你计较，那是因为他拿你当长辈，对你还有一丝敬意。你不要以为他好欺负，就得寸进尺。不要再说了。看在凯文的面子上呢，今天就到此为止。但是如果下次再让我看到你们欺负汪晴的话，我就跟你们没完。汪晴，我们走。你看看，你看看，什么人交什么朋友？汪晴不是东西，那才会……你说够了没有？我又不是聋子，都是你至少。周总，您的伤有好一点吗？您怎么会伤成这个样子啊？到底发生什么事了？莎莎，去把医生找来，我们马上转院。是。给我站住！别理他，我叫你去你就去。妈，你还要这样搞下去是不是？开文，爸，这都是为您好。你别再费心了，我是不会转院的。莎莎，把我妈带回去，我想一个人冷静一下。你这孩子怎么回事啊？啊，你怎么那么不听话呀？
你也不想想，妈妈就你这么一个儿子，妈妈害你吗？李芒奇，他有什么好啊？你竟然为了他，连妈都不要了。董事长，我想我们是先回去，让周总好好的休息吧。我还是生气，我再去替你出口气。哎呀，好嘛，你别再闹了，我都怕你刚才经理那么一闹，凯文知道了，心里肯定特难过，以后跟他妈的关系就更了恶劣了。你一味的忍让，只会助长他人的气焰。照这么下去啊，就算以后你跟周凯文结婚了，光是伺候那个恶婆婆就要了你的半条命啊，哪会有幸福日子过？我知道。所以我才跟凯文说，让他好好修缮跟他妈妈的关系嘛。修缮不了，我觉得呢，你还是尽快跟周凯文分手，那跟我哥复婚，跟小智豆豆一家团聚，这才叫幸福美满。事情要都像你说的那么简单就好了。小汤姐，哎，你怎么突然过来了？我带了些点心来给大家，你帮我分一下好不好？啊。请大家吃点心，赶紧过来吧！哎，那晴姐这份我给她送过去。哎，我说你可够神奇的，你怎么知道她提前结束休假回来上班了？啊，我正想问你呢，我就在楼下看到她的车，在想她怎么会提前回来上班呢？我也不知道，不过呢，她好像心情有一些不好，说话小心点。啊。晴姐，你在忙吗？我可以进来吗？进来吧。这个很好吃的，大家都有。赚钱不容易，你义务的帮我们做很多工作，我已经很感激你了。每次还都带这些东西来，让我们怎么好意思呢？没事儿，大家开心就好了嘛。呃，我刚刚听小汤说你心情不好啊，怎么了吗？有没有什么我可以帮得上忙的？没什么，谢谢你。我原本有问题想请教你的，但既然你心情不好，那我就不打扰你了。我先走了啊，没关系，有什么事儿你直说就好。真的可以啊，坐吧。是这样的，我有个好朋友，他很早就结婚了，生了一个儿子，因为某一些因素离婚，当初没有争取孩子的监护权，现在有点后悔。当初为什么没有争取监护权呢？那个时候啊，只要能离开那个男人，他什么都放弃了。现在他的前夫说要再婚，他担心那个后妈会虐待他的孩子，所以才开始着急的。建平若是再婚，这会对豆豆和小智好吗？晴姐，晴姐，啊，真抱歉。其实每个人性格不同，家庭状况也会不同，所以我恐怕给不了你什么建议。嗯，你说的也是。那那你忙，我不打扰你了，我先走了。嗯、社长，我是汪晴，我想请两个小时的假。你忘了，小智豆豆住校不在家。我是专门来看您的。我不好不坏活着，没什么好看的。上次您生日，我突然有急事没能过来，所以今天特地来道歉了。谢谢你们二老把孩子照顾的那么好，你们辛苦了。没什么辛苦不辛苦的，两个孩子都是尹家的骨肉，照顾他们天经地义，你不用感激我。有件事情想跟您商量一下，之前因为发生很多事，我也疏忽了对两个孩子的照顾，可是他们现在渐渐长大了。
，我觉得应该跟他们多亲近亲近，多给他们一些母爱。所以想每逢假期的时候把他们接到农场去住，我会负责接送的。你和建平复婚，就不用分两地住了。我跟建平已经商量好了，保持现状，对彼此都好。保持现状，那豆豆小智也可以保持现状，对大家都好。您也是做母亲的，为什么不能体谅一下我的心情呢？你喜欢孩子，可以跟姓周的生啊，没人阻止你。别打我们家豆豆小智的主意。豆豆是我从小带大的，小智是我亲生的，我对两个孩子的付出您也都看在眼里，为什么？您说这样的话，是不是有点太过分了？难道你对建平就不过分吗？他只是逞强不说罢了。你想和孩子亲近可以，除非你不嫁人。建平和孩子是两码事，我看就是一码事。反正，要不全家团圆，要不就一拍两散，绝不答应分两个家。你没有这样的权利。那好啊，咱们走着瞧。把你礼物拿回去，我受不起。对不起，刚才有点冲动，口不择言，您别往心里去。我哪敢呢？建平要是知道了，又得该埋怨我了，哈、啊，我可受不起这个。阿姨，有客人。哎呀，是佟小姐，来来来，冯海，来来，哎呦，坐坐坐坐坐，哎呦，佟、哎、丽小姐，你和建平的事呢，我和他爸呀，一百个赞成。以后啊，你就常来家里啊，走动走动啊，不是伯母那。既然你有客人，我就不打扰了，先走了。伯母，他是汪琴，建平的前妻。哦，就是他呀！哎呀，我都没打个招呼，真是太不好意思了。哎，伯母，你应该介绍一下的。对不起啊，我忘了。呃，啊，对了，你来找建平，建平上班去了。哦，我不找建平。今天呀，我是特地来送他二一的。哦，哎呀，你看你，谢谢啊。吴婷，吴婷。建平的爸和小智豆豆穿上发热衣，冬天就不怕冷了。哎呦，冯小姐，真是太谢谢你了，让你破费了啊！小事，自家生产的，好，请多多指教呢。哎呦，对了，伯母，哎，刚刚当着汪琴的面，您干嘛说我是建平的女朋友呀？这这让他误会了，多不好意思。我的确是故意的，别以为只有他会交男朋友，我们家建平又不是没人要。伯母。肯定是玩笑开的，不，我是认真的。哎，佟小姐，你看，你人漂亮，有礼貌，又大方。哎呀，要是跟我们家建平交往，那是再好不过了。伯母，刚刚当着汪琴的面，我也不好意思说什么。可我跟建平这事儿，您千万别误会，不能当真的。哎呀，佟小姐，我是真的喜欢你。你是我心目中啊最佳的媳妇人选，谢谢伯母的疼爱。嗯，可是我真的不敢当。嗯，我其实也没那么好啦。嗯，我相信建平的眼光。建平在我面前呀、啊，直夸你呢。是吗？我回来了。哟，回来了。伯父好。哎呦，佟小姐来了。哎，坐坐坐，坐坐别客气啊。哎呀，今天佟小姐怎么有时间来玩啊？佟小姐是送发热衣来了。哎呦，顺便提了一句，让你记在心上，真是麻烦你了啊。没事儿，应该的。那个老尹，你看佟乐，呃，大方得体，善解人意，你有没有觉得跟我们家建平非常般配啊？哎，嗯，嗯，伯父伯母，我一会儿还有事儿，我就要先走了。哎，在家里吃个便饭嘛。啊，我那个约了客户呢，今天真的方便。哦，下次啊。那改日再来啊。好好好，再见。那我送送你。谢
，难怪刚才我在门口碰见汪晴，我跟他说话，他没理我就走了，闹了半天，是同乐在这儿。你呀、啊，忒过多管闲事儿了。你也不想想，咱们儿子心里怎么想的？乱点鸳鸯谱。建平要是没那个意思，干嘛跟我们介绍认识啊？还有，要是同乐小姐对建平没那个意思，何必亲自上门送发热衣啊？你有没有想过两个孩子的感受啊？哎呀，孩子善变，多相处一下不就好了吗？没问题的。再说了，童小姐聪明伶俐，肯定会有办法对付小孩的。事情啊，不是你想的那么简单，啊，不是以你的意识为转移的，知道吗？王晴跟我们抢孩子，我不得不使出杀手锏。他要和那个姓周的结婚，要给孩子一个完整家庭。那建平和别的女人结婚，一样可以给孩子们一个完整的家庭，谁怕谁呀？嘿，看来啊，事情越来越复杂喽。为了保护我两个孩子，我看这个事情还是得和平解决的好啊。周总，这个星期管理部、业务部、财务部的工作内容分别是……不用念了，把材料放下，我自己看好。可是董事长命令我，要亲自向你汇报。我眼睛又没有伤，我看得见。这里没你事了，你回去吧。那好，那您先看，等您看完了，我才能够回去向董事长复命。不必了，有什么问题他也解决不了。如果我看有什么问题的话，我直接打给部门总监。你就这么讨厌我，为什么一定要赶我走？现在是上班时间。我请你来不是做陪护的，回去做你该做的事去吧。还有什么是需要我帮忙的吗？有，你替我躺在这儿，让我回去上班。喂，莎莎，你给我点钱，妈打牌输了。你怎么又去打牌呀、啊？跟老邻居在一起吗？不打牌还能干什么了？你又没时间陪我了。好了好了，你先去我办公室等我。那我先回去了，我明天再来向你报告。好吗？找我什么事？昨天的事情，我爸跟我说了。同乐他们家生产发热衣，这个人比较热情，也很热心，送了一些来家里。我跟他只是普通朋友。你没必要跟我解释啊，你是单身，有权利交女朋友。相信我，我跟他只见过几次面。我们真的只是普通朋友，吃醋了。如果你觉得我是吃醋呢，那就大错特错了。与之相反，我觉得你跟同乐在一起，我挺开心的。因为如果这样的话，就说明你跟我都面临家庭重组的问题，那孩子的抚养权也可以重新谈一谈。你跟同乐，跟我跟凯文没有差别。你妈也不用再拿凯文做借口，阻止我亲近孩子。你是相信我还是相信我妈？我对你的私生活不感兴趣。如果你要谈，我可以谈孩子，其他的是我适配。你干什么呀？你想怎么样？我不想干嘛。你上次答应我的，说要好好劝劝你妈，结果你什么都不做，她现在一点余地都不留给我。做事情是要讲究情理法的，她现在连道理都不讲，你让我怎么办啊？难不成法律诉讼吗？我不想闹成这样，你们也不要逼我闹成这样。你自己说了情理法，但是，你只说了理跟法，却绕过了情。那我来跟你说情。
在我心里，我从来没有把你剔除掉，并且，复婚的心情，我一直在，从来没有动摇过。上次我们已经聊过了，复婚的话题以后可以不用再提了。提不提是我的事儿，答不答应是你的事儿。还有，我不会跟你因为孩子对簿公堂，维持现状是我的底线。恐怕你很难如愿吧。至少你妈跟童小姐可不这么想。那你记住我一句话：我妈是我妈，我是我，什么事跟我说，我妈代表不了我。记住了。凯文，妈最后再求你一句，别那么死心眼儿，好不好？从小到大，你不都一直教育我，做人一定要坚持到底，不是吗？那也要学会审时度势啊。当年要不是我想开了，下定决心离开你爸，你我今天。能过上这种日子吗？我看你是爱钱多过爱我爸，所以才离开的吧。爱与不爱，我心里最清楚，用不着你来评论。我说错了吗？我爸最失败的就是不会赚钱，所以才不遭人待见，含恨离世。你不爱听我说我爸，可我很想念我爸。我爸给我留下唯一的、最珍贵的遗产，就是知足。作为我爸的儿子，我感到很骄傲。再听吧，我我我翻脸了啊！你不是说好不翻脸我们才谈的吗？如果要翻脸的话，那就不要谈了。那好吧，我们不谈汪晴，谈艾米，可以吧？艾米人长得漂亮，家世又好，又是国外上市集团的总裁，多少人梦寐以求都求不来的。你是上辈子烧了高香，人家才会看上你。我并不想高攀，好吗？我跟艾米是到此为止，你不要再说了，好不好？不想高攀，那好啊，眼前县城就有一个。莎莎对你多好啊！如果你想莎莎做你儿媳妇的话，你应该再多生一个儿子。莎莎下午会来向你汇报工作的。别换一个人。我已经通知他了。好，如果你让他再来的话，我会再说一遍，我跟他的关系是老板和员工的关系，现在是这样，以后也是这样。你要是想赶走他，你尽管直说，别以为莎莎想赖在杰普，他可是有专业能力的人小马去哪里了？为什么电话都不接？你们这几个逃生去哪都不知道，一盘散沙，毫无向心力，以后怎么合作？好，来，我先带大家去水管。啊，谢谢马总监。谢谢吗？谢谢。把门带上。是。怎么发这么大火啊？你去哪儿了？去见你未婚夫了。你去了北京啊？怎么这么快回来？少给我装蒜！你根本就没什么未婚夫，你暗恋的是周凯文。是又怎么样？我是欣赏他，你想想。如果我坐上了总裁夫人，以你的能力，副总这个位子，你垂手可得呀。是，总裁夫人确实吸引人，不过周凯文是不会喜欢你的。他不喜欢我没关系，我还是有机会嫁给他的。
董事长希望我做他家的媳妇儿。那得看你有没有这个能力了。什么意思？我能让你坐上这个位置，也能让你一无所有。你现在在威胁我？不干，吴松杰。喂，我是 Kevin， 帮我找一家设计请柬最好的公司，我要设计一份请柬。是宴会请柬还是会议请柬？婚礼请柬，记住。我回来上班的第一时间，我要做这件事情，务必准备好。谢谢。这个还挺好的，这个，这个，嗯，在这儿吧。好，我请客啊。不用，地方跟他同事呢，在这里买了很多优惠券，不用白不用。我也拿铁，好，我也拿铁，好，稍等啊。有没有觉得这里很眼熟啊？你以前来过啊？没有啊。你看，是这里吧？谁拍的？是一个叫小乔的发到我杂志社邮箱的，可是我的朋友里面好像没有叫小乔的。谁这么无聊啊？我觉得不重要吧，重要的是照片的内容。你现在相信我说的了吧？照片不能代表什么，说不定只是普通朋友呢。你怎么跟你哥说的一样啊？我哥也这么说啊。那好了，肯定是普通朋友。那我相信我哥说的话。那你婶儿呢？你婶儿也这么说吗？虽然他们可能还没有到谈婚论嫁的地步，但是照片充分说明了建平已经有开始交往的女朋友。或许有一天他们就会结婚，建立自己新的家庭，也会有自己的孩子。我就想不明白，尹家为什么不能对我公平一点呢？我婶呢，也许是操之过急了，但她完全是爱孙心切，她怕被你带走以后就见不到她了。你也别怪她了，找个时间呢，我好好跟我婶聊一聊。不到万不得已，千万别闹上法庭。我也不想那样啊，人与人之间的情分都没了。双方呢，都是为了孩子好，出发点都是统一的，说不定事情会有转机呢。那，你一直是一个念旧的人，你也不希望事情变成这样，对吧？哎，你还记得王林吗？前两天呢，他给我打电话，说要让我给他们公司安排一个五天四夜的旅游。你猜他们要去哪儿？喜马拉雅山啊！喜马拉雅山。少给我装蒜！你根本就没什么未婚夫，你暗恋的是周凯文，总裁夫人确实吸引人。不过周凯文是不会喜欢你的。我能让你坐上这个位置，也能让你一无所有。哎，最新消息啊！今天汪晴跟尹贝贝啊，在店里聊了半天，虽然没有听清说了什么，不过汪晴看起来好像不太高兴。是不是你的见缝插针策略奏效了呀？周凯文觉得汪晴的背景太复杂。不想惹这个麻烦，所以把他给甩了。这个消息够你高兴了吧？希望我有这个命。怎么了？出什么事儿了？小马，他知道我喜欢的是周凯文。他认为我欺骗他，非常生气。现在有可能会做出对我不利的事。那又怎么样啊？他以为他是谁呀、啊？你又没有义务喜欢他。
再说了，他跳槽到杰普拿高薪，都是你帮的他，还想怎么样嘛？大数据方面我都依赖他，如果他真的不管了，那我不是露馅了吗？我在杰普没有利用价值，董事长就不会支持我。董事长不支持我，我跟凯文就彻底没戏唱。萱萱，我是真的很爱周凯文，我我可以为了他，连自己的命都不要。我都努力了这么久，眼看着幸福就要降临到我身边，为什么要这么残忍的对我？我想说几句实话，你不准生气啊。周凯文心里已经有人了。想横刀夺爱不容易的，到头来伤的还是你自己，你何必呢？还不如趁早死心，转移目标。以你的条件，要找比他更好的男人，不是没有机会的呀。不，我只爱周凯文一个人，没有人能够代替得了他。小何，什么事儿啊？公安局的人刚才来了，说找周总。公安局？你没告诉他们周总出差了吗？说了，他们说请您去趟公安局。到底什么事啊？问一下，这是怎么一回事啊？啊，是这样的，有六班的群众呀，捡到这个钱包，发现里面的身份证是农场袭击事件的受害者，所以我们根据资料找您过来。袭击？不是说不小心滑倒的吗？哎，那是不可能的。受害者跟我们说遭到背后袭击，而他在后脑的重性物体撞击伤和现场检验结果都与受害者的描述完全相符。我们在现场还找到了作案凶器，是一根棒球棍，在棒球棍上面，我们还发现了他的血迹与毛发。那抓到凶手了吗？这个凶手非常狡猾，在现场没有留下任何证据和指纹，所以我们现在正在全力调查。但你们放心，我们有了线索，会第一时间通知你们。如果你们没有事情的话，就可以先回去了。谢谢。市长，这都是小事，现在最重要的是周总不能继续住在农场里，太危险了。姑妈，您您这是干什么呀？我不能让凯文继续住这儿了，再住下去连命都没。您怎么这么说呀？还给我装呢啊！凯文不是自己摔的，是被歹徒打伤的。你们居然联合起来骗我！我们也是不想让您担心。你还敢说？我让你好好看着你哥，有什么事儿都要向我汇报。你呢，不但瞒着我，还编了一套谎话来骗我，还有脸辩解？姑妈，您知道这件事以后也帮不上什么忙，只是白白担心而已。不告诉我，万一出了事儿，你担待得起吗？这窗户都加了安全措施，门里门外都装了监视器和防盗系统，能出什么事儿？你爸让你回老家，那边有事让你帮忙。啊？我怎么没听我爸说过啊？你不知道自己去问他呀？来，给我弄一下。我来，我来。走了。慢点，姑妈。哎，哥，姑妈刚从农场离开，把你的行李全带走了。哎。
被召回老家帮忙，非走不可喽。我就知道这李董出现一定有事儿，果然被我猜中。当初瞒着我姑妈，就是不想让我姑妈跟我表哥之间有冲突。结果呢，纸包不住火，还是被拆穿了，连我也被连累了。哎呀，真是好人没好报啊！你就当是回家度假呗，只不过呀，我又少了一个帮手。啊？我在你眼里只是个帮手啊？那不然呢？你还想当主任、领班、药铺经理？哎，我跟你说啊，我要好好干。在餐厅当个经理什么的，绝对没问题。吹牛你倒挺擅长的，哪个餐厅会要你啊？哼，瞧不起人啊！好，咱们骑驴看唱本，走着瞧。我会想尽办法尽快回来的，你放心啊。关我什么事儿啊？我有什么放心不放心的呀？这只不过。你父亲又不回来，现在又叫你回去，你们父子俩可真不担心农场生意啊！哎，那你忙吧，我我先走了啊。嗯，哎，随时电话啊。Yes sir。婷姐，咱们酱油换新厂商了，那是我老乡开的，最近市场上他也卖的挺火的，就好像谁不进他的货。就跟跟不上潮流一样。大川，这价格是一回事儿，质量好才是重点。你说的没错，不过能在短时间内火成这样，一定有它的特别之处。嗯，那先试试吧，如果真是好东西，就能经得起考验。对，我也这么想。啊，行，那没事，我先忙去了。嗯，来。为什么不经过我同意就把我行李搬回来？嘉文没有告诉你吗？那只不过是个意外。再说，小区已经增加了保安系统，窗和门的锁都已经换新的了。既然如此，那你就再搬回去好了。我也一把年纪了，还能活多久？反正每天这个样子。活着也没什么意思，还不如早死早解脱。将来到了地下见着你爸，我会跟他起嘴的。我没本事，管不好儿子，是我这个做马的无能，我会跟他说对不起。各位，大数据的第二阶段提案马上就要正式开始了。虽然我们的对手只剩下立竿见影，但是立竿见影是我们接驳的老对手，实在不容忽视。这次的较量，用你死我活来形容，一点都不过分。所以我需要公司所有的部门极力支持项目小组。下面请王副总做详细报告。目前所有的准备工作都已经就绪了。只有大数据基准程序检测部分还没有完成。马副总监，这是怎么回事？我还在 debug， 需要一些时间处理。开什么玩笑？这都火烧眉毛了，还没有处理，我们怎么参加提案？想要一举拿下，必须做到完美无缺。周总，我有我的坚持。能不能快一点？这个得问胡总监，他才是我们的领导。胡总监，你怎么考虑？如果妨碍了提案，你要负重大责任。
。报告周总，马副总监的进度落后，完全在我的意料之中。所以呢，我又准备了另外一个方案，待会儿我会向您汇报。这程序是你做的，是啊。那你之前为什么不做呢？我对这方面没什么兴趣，我比较想朝业务方面发展，所以我有意思让小马独当一面。谁知道他越来越爱拿翘，我只好自己动手了。爱拿翘什么意思？小马认为他自己是公司高薪挖角过来的，趾高气昂，态度越来越恶劣，他现在连我都不放在眼里了。其实我相信，他可以很快就把程序写好，但是却不肯好好做。我也拿他没办法。这个人是你介绍的，你在介绍来之前为什么不了解清楚呢？你是知道的，团队合作是不允许有个人英雄主义的。对不起，我当初推荐他的时候，只看到他的专业能力，我不知道他的态度会这么的肤浅。都是我的错，我看人不清。周总，我跟您诚心的道歉。你也不必过分自责了，这毕竟也不关你的事，知人知面不知心嘛。更何况，他来之前你们两个也没有共事过。这次让我知道了，用人不能只看到他的专业能力，工作态度也是很重要的。报告周总、胡总监，测试过关，而且比预期速度还要快。你是怎么做到的？这是最新一代的 TPC Dash DS 系统，比早期的 TPC Dash H 还要更精准。对于大数据级的统计、报表生成、查询和数据挖掘这些应用，更接近真实的场景。目前是比较困难的一个测试集。很好。好了，现在项目的问题解决了，让我们来解决人的问题。您的意思是，小马？坦白讲，我之前一直担心你过分依赖小马，把所有赌注全部压在他身上，迟早会出问题。果然不出所料，你有什么想法吗？态度好坏是一回事，嗯，重要的是人品问题。我担心小马日后会出卖公司。有证据吗？现在是没有证据，但是回想他之前的行为，他会因为不被重用就离开，一心栽培他的立竿见影。相对之下，我们吉普对他来说没有任何的感情。如果他要背叛，可以完全无国际。那你的意思是，不用再给他机会，以免养虎为患？可你不要忘记，现在是提案时间，千万不能出任何问题哦。我了解，而且小马在 IT 界闯荡多年，有一定的人脉。如果我们没有处理好，让他心生怨恨，到时他在外面胡乱造谣，这样子对我们公司在业界的形象会有所影响的。那你准备怎么做？哎，这马副总监到底是得罪谁了啊？怎么从项目部调到业务部去了？这业务部领导是王副总，他俩不是很不对头吗？这下马副总监可有苦头吃了。交换一下。项目部副总监马翔，继续去调任业务部副经理。开什么玩笑？胡莎莎。怎么回事？我怎么知道？周总是我的上司，他做任何事情不需要跟我商量的、啊。你干嘛那么生气啊？业务部副经理的职位跟我这个临时项目组的总监是同等级的。周总他打算要重用你了，恭喜你！你以为我看不出来？这是明争暗降。走，去找周总把话说明白了。
，要去你自己去，不关我的事。你还想撇清了胡莎莎？我告诉你，今天我一定要当着周总的面，把你的事儿全斗明白了，看你在柬埔寨到什么时候。走，走。哎，放开我！你，你放开我！小马，你们两个怎么了？周总，大数据从策划案到程序都是我来做的。我们的胡总监什么都不懂，他这个位置应该我来做。你之前的确表现不错，所以我把你调到业务部，而且给你升了职，你还不满意吗？至于项目这一块，现在提案已经火烧眉头了，但是你的基准程序到现在还没写出来，你有资格做总监吗？周总，程序已经完成了，绝对不会输给任何人。不需要。胡总监的程序已经通过测试，这怎么可能？他根本就不会写程序。不是只有你一个人会写程序的。我明白了，你是找到新的人来利用了。随便你怎么说，我不需要跟你解释。你什么都不懂，连大数据的基本概念都是我教给你的。要不是我帮你写程序，你能坐上今天的位子吗？这个女人她就是个骗子，技术上她什么都不懂。我相信这个程序一定是她从哪儿不知道给骗来的。我若不装作什么都不会，怎么测得出你的功力？亏我叫你一声师傅，连这么基本的观察力都没有。算你狠，胡莎莎。反正呢，你现在说什么我都不会生气。我劝你，乖乖的回到业务部，跟着王副总好好的学习，凭你的专业能力。再加上之后业务部的磨练，我相信你日后一定会更好的。让我给王鑫打下手，这不可能！老子我不干了！你还挺有效率。